Hello dear students, uh, very good afternoon. First of all, I welcome you into my channel and Taluk Dar, okay? So last uh, few classes I have discussed about arithmetic progression and I have solved some few questions related to this particular concept, okay? So today we are going to continue with uh, solving few questions of your exercise that is called 9 point something, right? 9 point uh, that is exercise. 9.2 okay we are going to solve uh, the few questions of exercise 9.2 first question is find <coughs> the sum of n terms of two arithmetic progressions are in the ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6 okay there are two arithmetic progressions and dunu ka nth term ka ratio kya hai given hai and find the ratio of their 18th term okay you have to find the ratio of their 18th term okay there are two apis and dunu apis ka 18th term ka ratio nikalna hai given what nth term sum of nth term ka ratio kya hai diya hua hai understood it is given now <clears throat> you have to suppose that uh, let you have to choose two first terms let a1 comma a2 first term Uh, first term n d1 comma d2 common difference <coughs> common difference of two epics okay two epics therefore sum of n terms s yes. uh, suppose uh, Sn equal to Sn is equal to first term first wala jo hai suppose it is S1 okay S, it is denoted by what S1 S1 equal to what n by 2 into twice a plus n minus 1 into what d1 okay first jo ap hai uska first term a1 hai and common dif difference kya hai d1 hai or sum of n terms is denoted by what s1 and s1 equal to n by 2 into twice a plus n minus 1 into d and similarly s2 kya hai s2 is equal to sum of n terms of the second ap twice a2 plus n minus 1 into what d2 okay this is the uh, sum of n terms of given by uh, sum of n terms of two arithmetic uh, progression okay whose first term is a1 and a2 and D, d1 and d2 are the common difference so according to question what is given s1 is to s2 dunu ka ratio kya diya gaya hai 5n plus 4 divided by what 9n plus 6 it is given okay so if you put the result of s1 and s2 you will get it is n by 2 into twice a1 plus n minus 1 into d1 and it is what n by 2 again twice a1 plus n minus 2 into what d2 okay these are the <coughs> value of s1 and s2 and which is equal to 5n plus 4 divided by what 9n plus 6 okay now this n by 2 and n by 2 cancel and uh, we, want, we will do some some arrangement like that <coughs> after cancelling this in the right hand side what we will do we will take two common numerator say two common liya jai to kya hoga ya aap keh sakte ho numerator is divided by 2 and denominator is divided by 2 so divide karne ke baad kya hoga it will be which is equal to s1 by s2 is equal to after dividing you will get divide karne ke baad kya milega it will be a1 and it will be n minus 1 divided by 2 into d1 after dividing numerator by 2 similarly dividing denominator by also 2 
आफ्टर डिवाइडिंग डेनोमीटर क्या होगा दिस विल बी दिस इज ए टू ओके ए टू प्लस एन माइनस वन डिवाइड बाई टू इन टू वाट डे टू दिस इज वाट आई एम सॉरी इट इज दिस इज इक्वल टू वाट दिस इज इक्वल टू वाट फाइव एन प्लस फोर डिवाइड बाई नाइन एन प्लस सिक्स दिस इज गिवेन ओके दिस इज इक्वल टू वाट दिस इस साइड में क्या क्या है टू से डिवाइड कर लिया है फ्रॉम हियर यू कैन राइट विच इज इक्वल टू इफ यू सी एटीन टर्म क्या होगा फर्स्ट ए पी का एटीन टर्म वट विल बी द एटीन टर्म एटीन टर्म इज इक्वल टू वाट ए प्लस एटीन माइनस वन इन टू डी वन ओके दिस इज द एटीन टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी नंबर वन ए पी ओके दे आर आर टू ए पी राइट तो ये बन रहा है क्या ए वन प्लस सेवनटीन डी वन ए वन प्लस सेवनटीन डी वन ओके इट इज द एटीन टर्म और सिमिलरली फॉर सेकेंड ए बी तो ये सब एटीन टर्म क्या होगा ए प्लस सेवन ए टू प्लस सेवनटीन इन टू डी टू होगा होगा कि नहीं सो दिस इज द यू आर टू फाइंड द रेशियो बिटवीन दिस टू ये दोनों का रेशियो निकालना है यू आर टू फाइंड दिस रेशियो ओके यू आर टू फाइंड दिस रेशियो एटीन टर्म ऑफ फर्स्ट ए पी एंड एटीन टर्म ऑफ सेकेंड ए पी दोनों का रेशियो क्या है निकालना है वी विल ट्राई टू रिड्यूस ये जो फिगर है राइट एंड साइड में उसको इस इस टाइप में बाई इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में क्या करना है हमें एक्सप्रेस uh, करना है हाउ टू डू इट सो यू सी 17 मिलने के लिए n का वैल्यू क्या पुट कर सकते हो इफ़ यू सी n इक्वल टू सपोज 35 फाइव इफ़ यू पुट एन इक्वल टू थर्टी फाइव देन थर्टी फाइव माइनस वन डिवाइड बाई टू इक्वल टू वाट सेवनटीन थर्टी फाइव माइनस वन डिवाइड बाई टू इक्वल टू वाट सेवनटीन तो आपका ये राइट एंड साइड मिल रहा है मिल रहा है कि नहीं और ये राइट एंड साइड मिलना मीन्स वाट रेशियो ऑफ एटीन टर्म ऑफ द ए पी सो वील पुट वाट एन इक्वल टू वाट थर्टी फाइव पुटिंग एन इक्वल टू वाट थर्टी फाइव आप एन का वैल्यू थर्टी फाइव पुट करें पहले राइट एंड साइड को लेफ्ट एंड साइड लिख लीजिए क्या होगा ए वन प्लस इसमें थर्टी फाइव को पुट करेंगे तो थर्टी फाइव बाई टू इक्वल टू सेवनटीन डी वन एंड दिस इज सिमिलरली डेनोमिनटर इज ऑल्सो सेवनटीन डी टू ठीक है और लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा इफ़ यू पुट थर्टी फाइव एंड फाइव इंटू थर्टी फाइव कितना होता है वन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव ओके वन सेवेंटी फाइव प्लस फोर and uh, 9 into 35 is equal to another 140 you add it is 5 5 plus 9 plus 2 295 plus what 6 okay so this is your left hand side is what ratio between 18 term okay ratio between 18 term of 2 okay so you can write like that which is equal to um 18th term of first ap divided by 18th term ऑफ सेकेंड ए पी ठीक है तो आप लिख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड ये दोनों का रेशियो क्या है उसको कैलकुलेशन करें क्या होगा वन सेवेंटी नाइन इट विल बी वाट वन सेवेंटी नाइन एंड दिस वन इज वाट थ्री जीरो वन तो इसको कैलकुल कैंसलेशन हो सकता है कि नहीं थोड़ा सा देख लीजिए नाइन इंटू थर्टी फाइव समथिंग नाइन इंटू थर्टी फाइव थोड़ा सा कैलकुलेशन करें
I'm sorry, this is 315, okay? 315 and it will be 321, okay? So finally, ratio between the 18th term is, therefore you can write, ratio between the 18th term of two APs kya hoga is 179 is to 321. Some calculations are there, nothing is there. So mean important thing is that from the sum you have to divide by 2. Okay, divide by 2 karne ke baad aap n ka value aisa put kare jisse aapko 18 thumb mil jai. So question mein kobi kobi 18 thumb, suppose it is not given 18 thumb, suppose it is given 11 thumb. So to get 11 thumb, what should be your, that is a n value of n. So it should be 22, to get 22 you have to put n equal to 23, understood. Or suppose you want 10th term, ratio of 10th term. So accordingly you have to, in a 10th term ke liye 10 hona chahiye, to get 10 it should be the value of n is what, 21. So in this way you put and you will get the results, okay. So this is a particular question, from this question you can develop more questions and what uh, any type of question will come, you can do it accordingly, okay. This is the second question of the class. If the sum of first p terms of an AP is equal to the sum of first q terms, then find the sum of first p plus q terms, okay. First P terms का जो sum है और first Q terms का जो sum है दोनों क्या है same है दोनों क्या है same है then you have to find the sum of first P plus Q terms आपको क्या करना है sum of first P plus Q terms निकालना है ठीक है so from the first term to P term what is the sum S P where you have to suppose that let e equal to what first term and d equal to what common difference d is what common difference therefore sp equal to kya hoga sp equal to what first p p terms is what n by 2 formula kata sn equal to what sn equal to what n by 2 into n minus p twice a plus n minus 1 into d right तो आप क्या कर सकते हो इसमें n के जगह में क्या होगा p by 2 होगा p by 2 into 2ice a plus p minus 1 into d I hope you are understanding this is the formula Sn Sn का formula क्या था n by 2 into 2ice a plus n minus 1 into d is the sum of first n terms so n के जगह में क्या है sp and sq is equal to what q by 2 sum of first q terms is given by q by 2 into twice a plus q minus 1 into d this is your sum of first p terms and sum of what first q terms according to question given that sp equal to given sp equal to what sq dunu kya hai equal hai sp kya hai p by 2 into twice a plus p minus 1 into what d it is given and sq is equal to what q by 2 into twice a plus q minus 1 into what d this is what given from here you can cancel 2 to the no side make a k q cancel uh, 2 cancel kar sakte ho iske baad kya hoga rasa calculation karenge to kya hoga twice a p plus p into multiply karenge toga p into p kya hoga p square minus p p square minus p into what d is equal to similarly kya hoga is side me twice a twice a q plus q multiply karenge to kya hoga q square minus q into what d okay this is ultimately we get now we see if these terms pick up in the left hand side you will get take twice a common it will be p minus q 
एंड राइट हैंड साइड क्या होगा राइट हैंड साइड में ये काम इधर ले जाएंगे डी कॉमन आएगी और आपके पास क्या रहेगा आपके पास रहेगा क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर एंड इट विल बी प्लस पी आई होप यू अंडरस्टैंड आई एम डूइंग लिटिल शॉर्ट सो ये इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले गया राइट हैंड साइड में पिकअप किया गया है और डी को कॉमन लिया गया है ठीक है कॉमन लेने के बाद ये रिजल्ट होगा आई होप यू अंडरस्टैंड एंड देन इट इज ट्वाइस ए इन टू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू इसमें क्या कर सकते हो आप वन थिंग यू कैन डू एंड डी इन टू थोड़ा सा कॉमन लेंगे पी माइनस क्यू वन टर्म एंड इफ आई टेक माइनस कॉमन तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इन द ब्रैकेट ओके यू कैन डू दैट एंड दिस पर्टिकुलर टर्म कैन बी रिटर्न एज डी इन टू पी माइनस क्यू ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है राइट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या है पी प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू तो पी माइनस क्यू कॉमन लेंगे लेने के बाद क्या होगा ब्रैकेट के अंदर क्या होगा इट विल बी वन एंड हियर इट विल बी रिमेनिंग वाट पी प्लस क्यू ओके पी प्लस क्यू आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग यू सी इफ यू टेक पी माइनस क्यू कॉमन फ्रॉम बॉथ दिस पर्टिकुलर टर्म पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर क्या है पी प्लस क्यू इन टू पी माइनस क्यू एंड यू टेक पी माइनस क्यू कॉमन दैन इट विल रिमेन वन हियर पी माइनस क्यू तो लो लिया तो वन रहेगा एंड इट विल बी रिमेनिंग वॉट पी प्लस क्यू ओके एंड फ्रॉम फ्रॉम हियर यू कैन टेक पी डी योर योर एक्सप्रेशन बिकॉज डी इन टू पी माइनस क्यू इन टू वॉट वन माइनस पी माइनस क्यू दिस इज योर फाइनली यू गैट इट नाउ वॉट इज पी पी इज द वॉट साम ऑफ फास्ट पी टर्म्स एंड क्यू इज द साम ऑफ साम ऑफ क्यू टर्म्स तो दोनों साम क्या होगा अलग अलग होगा दोनों टर्म्स क्या होगा अलग अलग होगा दैट मीन्स पी नॉट इक्वल टू क्यू गिवन इन डायरेक्ट इनडायरेक्टली गिवन वॉट पी नॉट इक्वल टू क्यू पी नॉट इक्वल टू क्यू मीन्स पी माइनस क्यू नॉट इक्वल टू वॉट जीरो एंड सिंस पी का पी माइनस क्यू नॉट इक्वल टू जीरो सो यू कैन डिवाइड लेफ्ट एंड साइड यू कैन डिवाइड बोथ साइड बाय वॉट पी माइनस क्यू आफ्टर डिवाइडिंग वॉट यू विल गैट यू आर गेटिंग लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है ट्वाइस ए हो रहा है एंड राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है राइट हैंड साइड बिकम्स वॉट डी इन टू वन माइनस पी माइनस क्यू हुच कैन बी रिटर्न एस क्या है इसको लिख सकता हूँ माइनस डी इन टू पी प्लस क्यू माइनस वन माइनस कॉमन ले लिया मैंने इसमें माइनस एक कॉमन ले लिया तो माइनस कॉमन लेने से क्या होगा प्लस होगा ये प्लस होगा इसमें माइनस होगा पी प्लस क्यू माइनस वन होगा एंड फाइनली यू गैट ट्वाइस ए प्लस डी इन टू पी प्लस क्यू माइनस वन दिस इज सपोज इज यूगल टू वाट जीरो मिल गया ना इसको रिलेशन नंबर वन ठीक है नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड वाट साम ऑफ फास्ट पी प्लस क्यू टर्म्स साम ऑफ फास्ट पी प्लस क्यू टर्म्स राइट तो साम ऑफ फास्ट पी प्लस क्यू टर्म्स हो फास्ट फास्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज वाट डे तो साम ऑफ फास्ट पी प्लस क्यू टर्म्स क्या होगा एस पी क्यू एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू बाई फॉर्मूला एन के जगह में क्या होगा पी प्लस क्यू होगा और बाकी क्या होगा सेम रहेगा ट्वाइस ए प्लस एन के जगह में क्या होगा पी प्लस क्यू होगा माइनस वन इन टू वट डी ठीक है सो दिस इज योर साम ऑफ फास्ट पी प्लस क्यू टर्म्स योर ओरिजिनल फॉर्मूला इज वॉट योर ओरिजिनल फॉर्मूला इज योर ओरिजिनल फॉर्मूला इज एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इन टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी सो हेयर एन इज रिप्लेस बाई वॉट पी प्लस क्यू एंड दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन फ्रॉम द रिलेशन नंबर वन ये क्या है ट्वाइस ए प्लस डी इंटू 
डी इंटू पी प्लस क्यू माइनस वन ये जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू जीरो है तो ये सारी वैल्यू क्या है जीरो है सो फाइनली यू आर गेटिंग एस पी पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू डिवाइड बाई टू इन टू वाट जीरो वाई जीरो बिकॉज यूजिंग वन यू हैव टू राइट यूजिंग वाट वन एंड हुच इज इक्वल टू वाट जीरो के सो साम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू वाट जीरो सो दिस इज द टेक् नथिंग इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सम अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड सम टेक्निक इज रिक्वायर्ड एंड इफ यू प्रैक्टिस इज इट देन यू कैन सॉल्व वन और टू टाइम प्रैक्टिस करो इसके बाद ये प्रॉब्लम आसान हो जाएगी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो ठीक है ओके क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन यू सी इन सर्ट फाइव नंबर्स बिटवीन एट एंड ट्वेंटी सिक्स सच दैट द रिजल्टिंग सिक्वेंस इज एन एपिक सो एक्चुअली इन दिस केस यू आर टू फाइंड वाट फाइव एरिथमेटिक मीन बिटवीन एंड एरिथमेटिक बिटवीन बिटवीन एट एंड ट्वेंटी सिक्स ओके एट एंड ट्वेंटी सिक्स के बीच आपको फाइव नंबर को इंसर्ट करना है ये फाइव नंबर क्या होगा एरिथमेटिक मीन होगा एंड इन दिस प्रोसेस वट विल हैपन फाइव नंबर जो होगा ये फाइव नंबर और ये दोनों नंबर ये अल्टीमेटली सेवन नंबर होगा ये सेवन नंबर मिलके क्या होगा एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा एंड फ्रॉम हेयर यू आर गोइंग टू फाइंड वाट फाइव नंबर्स ओके सो लेट अस टेक दिस फाइव नंबर्स लेट एम वन एम टू डॉट 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 एम थ्री एम फोर एंड एम फाइव आर दी फाइव नंबर्स फाइव नंबर्स इंसर्टेड इंसर्टेड बिटवीन एट एंड ट्वेंटी सिक्स ये फाइव नंबर्स को क्या किया एट एंड ट्वेंटी सिक्स के बीच इंसर्ट कर लिया देर फॉर एट कॉमा एम वन कॉमा एम टू कॉमा एम थ्री एम फोर एम फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स इज एन एपी ये क्या बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज एन एपी तो इनडायरेक्टली मीन दैट एम वन एम टू एम थ्री एम फोर एम फाइव आर ऑल एरिथमेटिक मीन बिटवीन एट एंड ट्वेंटी सिक्स नाउ देर आर फाइव टर्म्स वहाँ से वहाँ तक फाइव टर्म है सो इफ आई स्टार्ट विथ एट देन इट विल बी सिक्स टर्म इट विल बी वाट फिफ्थ टर्म इट विल बी वाट फोर्थ टर्म राइट so this is the first term and this is the last term total number of term is what 7 so last term is t7 okay last term is what t7 so here a equal to what 8 can say first term is equal to 8 better here first term a equal to what 8 and the last term Last term is what? How many number of term? It is T seven. It is T seven is equal to what? Twenty six. Okay. Now T seven is equal to you can write first term plus seven minus one into D. This is your. Uh, there is. Uh, okay. So T seven is equal to A plus. Seven minus one into d. So implies t seven का value क्या है? Twenty six है. And you have here one thing you take let d be the common difference. ये mention करना. D be the what? Common difference. सो ट्वेंटी सिक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए क्या है ए इज वाट एट दैट इज सिक्स डी ओके ट्राई टू फाइंड डी हियर सिक्स डी इज इक्वल ट्वेंटी सिक्स माइनस एट इज इक्वल टू वाट आई थिंक एटीन इज इट करेक्ट यस एंड डी इक्वल टू वाट थ्री फाइनली डी इक्वल टू वाट थ्री नाउ वट विल बी एम वन M1 is what it is since it is an arithmetic progression. M1 is what 8 plus d. What is M2? M1 plus d means 8 and 8 plus 2d, right? 
एम थ्री क्या होगा एट प्लस थ्री डी ऐसा होगा ठीक है देर फॉर एम वन इक्वल टू वाट एट प्लस डी एट प्लस डी मीन्स वाट इलेवन वाट इज एम टू एम टू विल बी दिस योर एम वन नाउ एम टू विल बी एम टू इज वाट एम टू इज वाट यू कैन से एट प्लस टू डी ये सुन लो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों ने किया था ये मई मीन जब निकाला था वहाँ से ये कंसेप्ट है सो एट प्लस टू डी इज एट इन टू प्लस सिक्स सो फोरटीन एम थ्री इज इक्वल टू एट प्लस थ्री डी इक्वल टू एट प्लस नाइन सेवनटीन एंड फाइनली द अदर टू वैल्यूज यू कैन कैलकुलेट एम फोर इज इक्वल टू वाट एट प्लस फोर डी एट प्लस फोर डी मीन्स एट प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू वाट ट्वेंटी एंड एम फाइव इज इक्वल टू वाट एट प्लस फाइव डी एंड हुई इज इक्वल टू एट प्लस फिफ्टीन एंड इक्वल टू वाट ट्वेंटी थ्री ओके इन दिस वे यू कैन फाइन यू कैन फाइन फाइव वैल्यूज बिटवीन एट ए एंड वाट between 8 and 26 uh, such that resulting numbers result, resulting se sequence is an what uh, arithmetic progression okay so how it is first m1 kya hai first term plus d then second m2 kya hoga first term plus 2d in this process we will get all this m1 m2 m3 m4 m5 okay and this m1 m2 m3 m4 m5 whatever we find it these are nothing but arithmetic mean so this question can be asked in a different way find five arithmetic mean between 8 and 26 okay aisa question de sakta hai without asking you resulting sequence is an ap aapko kahenge find find five arithmetic mean between 8 and 26 so same process you have to apply and the result will be also same okay now this is a very interesting question the question is that this particular number this is a particular number is the arithmetic mean between a and b then you have to find the value of n you know that if if a is an arithmetic mean between the number a and b we know that a is equal to what a plus b divided by what 2 if there is only one arithmetic mean between two numbers then that arithmetic mean is calculated by this particular results sum of the number divided by 2 so since this is the arithmetic mean am between a and b so therefore this is what we direct shuru karenge given given this is equal to a plus b divided by 2 okay a to the power n plus b to the power n divided by a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is equal to what a plus b divided by 2 this is given okay so some uh, how calculations is only here you carefully calculate then you can easily get the answer okay cross multiply karo cross multiply karne ke baad kya hoga 2 into a to the power n plus 2 into b to the power n is equal to a plus b into a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 the to iske baad इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे 2 इंटू ए टू दावर एन प्लस टू इंटू बी टू दावर एन सिर्फ कैलकुलेशन के ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए ए इंटू दिस इज गुल वाट ए टू दावर एन ए इंटू दिस इज गुल टू ए इंटू बी टू दावर एन माइनस वन देन यू मल्टीप्लाइड बी से बी इंटू ए टू दावर एन माइनस वन देन बी इंटू दिस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या होगा बी टू दावर एन होगा देर आर टू ए टू दावर एन देर आर ए वन ए टू दावर एन सो इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा ए टू दावर एन होगा सिमिलरली टू बी टू दावर एन माइनस बी टू दावर एन इज गुल वॉट बी टू दावर एन राइट एंड हियर इट कैन बी लाइक दैट ओके ए ए इंटू बी टू दावर एन माइनस वन प्लस बी इंटू ए टू दावर एन माइनस वन ठीक है सो From here you can write pick up this particular term either le aaye on it it can be written as a into a to the power n minus 1 minus 
b इन टू ए टू दी पावर एन माइनस वन टूगेदार ये दोनों को एक साथ करें प्लस फिर b टू दी पावर एन को लिख सकता हो b इन टू बी टू दी पावर एन माइनस वन माइनस माइनस ए इन टू बी टू दी पावर एन माइनस वन लिख सकता हो लिख सकता हो कि नहीं सो दिस कैन बी रिटर्न एज बी इन टू बी टू दी पावर एन माइनस वन एंड दिस टर्म इज पिक अप इन द लेफ्ट हैंड साइड ठीक है दोनों को एक साथ किया है इक्वल टू वाट जीरो ठीक है इसके बाद ये सारी कैलकुलेशन है टेक्निक चाहिए कैलकुलेशन का तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं देर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू नाउ फ्रॉम द फर्स्ट एक्सप्रेशन फर्स्ट फिगर से क्या कॉमन ले सकते हैं ए टू दी पावर एन माइनस वन यू कैन टेक कॉमन एंड इट विल रिमेन वाट ए माइनस बी ए माइनस बी रहेगा तो वहाँ में आप माइनस कॉमन लेंगे हम या बी टू दी पावर एन कॉमन ले लें पहले b टू दी पावर एन माइनस वन तो क्या होगा b माइनस ए ओके b माइनस ए इक्वल टू वट जीरो ओके एंड फ्रॉम हियर यू कैन राइट ए टू दी पावर एन माइनस वन इन टू ए माइनस बी इज इक्वल टू इसको अगर राइट हैंड साइड में लिया जाए तो माइनस होगा माइनस अगर अंदर में ले लिया जाए तो a माइनस बी इन टू वाट बी टू दी पावर एन माइनस वन होगा मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है This particular term pick up in the right hand side, it becomes minus b to the power n minus one into b minus a, and minus को अंदर में अगर inside में लिया जाए तो ये change होके क्या होगा a minus b हो जाएगी, and what is a and b? a and b are two different numbers, okay? ये दो अलग अलग number है, दो अलग अलग number है, तो दोनों का difference क्या होगा? Non zero होगा. So a minus b is a non zero quantity. Whenever you see there is a non zero quantity. यू कैन डिवाइड बोथ साइड आप नॉन जीरो क्वान्टिटी से डिवाइड कर सकते हो कन्फर्म जब हो जाएंगे तो डिवाइड कर लिए ये कैंसिल होगा ए टू दी पावर एन माइनस वन इक्वल टू बी टू दी पावर एन माइनस वन यस फ्रॉम हियर यू कैन राइट वन मोर स्टेप दिस स्टेप विल बी ए टू दी पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई बी टू दी पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू वट वन एंड देन यू कैन राइट ए बाई बी होल टू दी पावर n minus one is equal to you can one can be written as one can be written as a by b whole to the power zero. Can I write this? Because anything to the power zero is what one. So base is same, power will be same. From here you can write implies n minus one equal to zero, and finally we are getting n equal to what one. Okay, these are the few questions I have solved today, and give you some ideas how to. Uh, there is in uh, there is a start to solve equations. Uh, what should be your blueprint to start the particular equations and uh, solve solve uh, to try to solve the particular equations? Okay, आपने पहले एक blueprint बनाना होगा मैं ऐसा शुरू करूँ ऐसा शुरुआत करूँगा and then my questions will be end answer uh, my questions answer will be end by this. So such type of uh, that is uh, calculations is very simple. Nothing is there. It is everything related to your school level, and already you get it, and you can solve it. So, I will give few questions to you as a homework, and few study materials will be provided. And another one more classes I want to take in this particular topic, arithmetic mean and complete it. Okay. So, with all the best, thank you very much, and have a good day. Hey.